బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ జాతి పిత పూజ్య బాపూజీ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి మహాత్మాగాంధీ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన నాయకులు శాంతి అహింస మార్గంలో అందరూ పయనించాలని ఉద్బోధించారు మున్సిపల్ కమిషనర్ కృష్ణవేణి గారు సహా అర్జున్ రావు కొన్ని ప్లాస్టిక్ సార్ ప్రత్యామ్నాయ లాస్ట్ తర్వాత చూపిస్తారు ఒకసారి ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ నిషేధించడం సులువే కానీ దాని ప్రత్యామ్నాయం ఏంటి అనేది ఎత్తుకోవడం చాలా కష్టం ముందు నిషేధిస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది అంటారు చేత ఆ నిషేధం అనేది వేళ నుంచి వస్తే ఏ విధంగా చేయాలి మనందరూ కూడా ప్లాస్టిక్ నిషేధిద్దామని చెప్పి ఒక తీర్మానం మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది చూడండి కానీ తర్వాత ఈ వేళ ప్లాస్టిక్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఈయన సూబరెంట్ గారు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నారని చెప్పంటే దానికి ఏంటంటే ఈ రోజు అక్టోబర్ రెండున గాంధీ జయంతి కాకుండా ఖైదీల సంక్షేమ దినంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దాని సందర్భంగా ఇక్కడే కాదు అన్ని జైళ్ళలో కూడా ఈ సంక్షేమ పథకం చేస్తున్నారు అనమాట ఇది కార్యక్రమం చేయడానికి వాసు క్లబ్ తరఫు మేము ముందుకు రావడానికి వాసు క్లబ్ అంటే మీకు తెలుసు తెలుసు తెలియపోవచ్చు సుమారు పంతొమ్మిది అరవై ఒకటిలో కేసీ చంద్రసేన గుప్తా అయిన ఆయన పంతొమ్మిది అరవై ఒకటిలో ప్రారంభించారు ఇప్పుడు ఆరు దేశాల్లో ఎనభై మూడు వేల మంది సభ్యులతో రెండు వేల ఆరు వందల క్లబ్లతో ఉన్నటువంటిది ఈ వాసుకీ క్లబ్ ఆ రెండు వేల ఆరు వందల క్లబ్బుల్లో మన నర్సీపట్నం వాసుకీ క్లబ్ మరియు వనితా క్లబ్ రెండు క్లబ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ రెండు క్లబ్ల తరఫున ఈ కార్యక్రమాన్ని గాంధీ జయంతి చేస్తున్నాము పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆయన కాంగ్రెస్ లో నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకుని మనకి స్వాతంత్రం కోసం ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన పోరాటం చేస్తేనే కానీ మనకి స్వాతంత్రం రాలేదనమాట మనందరికీ తెలిసిందే ఈ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అన్నది చాలా పెద్దది దాన్ని అణగదొక్కాలంటే చాలా కష్టం దానికి ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి మార్గాలు రెండే సత్యం అహింస మనందరికీ తెలిసిన విషయం మహాత్మా గాంధీ గారు అక్టోబర్ రెండు పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిన పోర్బందర్లో గుజరాత్లో జన్మించారు ఈ రోజును మనం గాంధీ జయంతిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అలాగే ఖైదీల సంక్షేమ దినంగా కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన మన యూనియన్ నేషనల్ జనరల్ అసెంబ్లీ వారు ఈ డేని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ కింద డిక్లేర్ చేశారు అంటే మనం ఒక్కడమే కాదు మన భారతదేశం మాత్రమే కాదు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ రోజుని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది